രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് യൂണിറ്റിൽ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ഒരു സീക്വൻസ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻസ് ആണ് അതിന് ഞാനൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ട് അതിൻ്റെ ഫോമില തന്നിട്ടുണ്ട് സി ടു എച്ച് സിക്സ് ഒ അതിനെ കോപ്പർ ബാർ ഫൈവ് സെവൻറ്റി ത്രീ അഥവാ റെഡ് ഹോട്ട് കോപ്പറുമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എ രൂപപ്പെടുന്നു ഓക്കെ ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന ആളെ കണ്ടല്ലേ എ എന്ന് പറയുന്ന ആളെ എമോണിയാക്കൽ സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് ഇൻ ബേസിക് മീഡിയമായി ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സിൽവർ മിറർ രൂപപ്പെടുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ അല്ലേ ടോളൻസ് ടെസ്റ്റ് അല്ലേ ഇനി ആ എ എന്ന് പറയുന്ന ആളിനെ ബേസിക് മീഡിയമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്താൽ ഒരു ബേസുമായി ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് ഹീറ്റ് ചെയ്താൽ വൈ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി എനെ തന്നെ എൻ എച്ച് ടു എൻ എച്ച് സി ഒ എൻ എച്ച് ടു എൻ അമിനോ യൂറിയ എന്ന് പറയുന്ന സെമി കാർബസൈഡുമായി ട്രീറ്റ് ചെയ്താൽ ഇസറ്റും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഓക്കെ എത്രയും ഓക്കെ ആണല്ലോ ചോയ്സുകൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നന്നായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണിച്ച ഭാഗം ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചോയ്സുകൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം ഇനി ഞാനിതിനെ എങ്ങനെയാണ് ആൻസർ ചെയ്യുന്നതെന്നൊന്ന് പറയാം ശ്രദ്ധിക്കൂ ഇല്ലേ എക്സ് ടു എ നമുക്കൊന്ന് ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം എക്സിന്റെ ഫോമിൽ എന്താന്ന് സി ടു എച്ച് സിക്സ് ഒ എന്നല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ ആൽക്കേനിന്റെ ഫോമുല അതെന്താണ് സി എൻ എച്ച് ടു എൻ പ്ലസ് ടു അതിലേക്ക് ഓക്സിൻ ഇട്ടാൽ അത് ഒന്നുകിൽ ആൽക്കഹോൾ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫംഗ്ഷണൽ ഐസോമർ ആയിട്ടുള്ള എന്താവാം ഇതർ ആവാം ഓക്കെ പിന്നെ ചോയ്സിന്റെ പ്രത്യേകത ഈ ഓർഡറിലാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എ ആദ്യം ദെൻ എക്സ് ദെൻ വൈ ദെൻ ഇസ് ഇറ്റ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോ ഇത് അപ്പോ ഈ സി ടു എച്ച് സിക്സ് ഒ എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ് ആൽക്കഹോൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതർ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി റെഡി ഇനി അത് റെഡ് ഹോട്ട് കോപ്പറുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എ രൂപപ്പെടുന്നു എ എന്ന് പറയുന്ന ആള് സിൽവർ മിറർ ടെസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നു എ സിൽവർ മിറർ ടെസ്റ്റ് കാണിക്കണമെങ്കിൽ എ ഒരു ആൾഡിഹൈഡ് ആയിരിക്കണം എന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പൊ എ ആൾഡിഹൈഡ് ആവണമെങ്കിൽ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈതർ ആവാൻ പറ്റില്ല എക്സ് ആരായിരിക്കണം ആൽക്കോൾ ആയിരിക്കണം ആ റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ റെഡ് ഹോട്ട് കോപ്പറുമായിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന അല്ലേ ഞാൻ ഒന്ന് ഒന്ന് പറയാം റെഡ് ഹോട്ട് കോപ്പറുമായിട്ട് ഒരു പ്രൈമറി ആൽക്കോഹോൾ പ്രൈമറി ആൽക്കോഹോളിന് എന്തുണ്ടായിരിക്കും സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ഉണ്ടായിരിക്കും അത് റെഡ് ഹോട്ട് കോപ്പറുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്താൽ ആ സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം എന്തായി മാറും സി എച്ച് ഒന്ന് ആയി മാറും ഇനി അതൊരു സെക്കൻഡറി ആൽക്കോൾ ആണെങ്കിൽ അതിന് സി എച്ച് ഒ എച്ച് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അല്ലേ അത് റെഡ് ഹോട്ട് കോപ്പറുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്താലോ ആ സി എച്ച് ഒ എച്ച് സി ഒ എന്ന രീതിയിലേക്കാവും അതായത് പ്രൈമറി ആൽക്കഹോൾ ആണെങ്കിൽ പ്രൈമറി ആൽക്കഹോൾ ആണെങ്കിൽ അത് ആൾഡിഹൈഡ് ആവും സെക്കൻഡറി ആൽക്കഹോൾ ആണെങ്കിൽ അത് കീറ്റോണുമായി മാറും റെഡി സോ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആള് എ ആയി മാറി എ ഒരു ആൾഡിഹൈഡ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അതെങ്ങനെയാ മനസ്സിലായത് ഒരു ആൾഡിഹൈഡ് ആൾഡിഹൈഡ് ടോളൻസ് റിയേജന്റുമായിട്ട് ഏതാ ടോളൻസ് റിയേജന്റ് എന്താ ഈ കാണിച്ചത് അമോണിയക്കൽ സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് റിയാക്ട് ചെയ്താൽ അത് ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്തിട്ട് കാർബോക്സിലേക്ക് ആസിഡ് ആവും ആൽഡിയോട് ചെയ്യുള്ളൂ അലിഫാറ്റിക് ആവാം അരോമാറ്റിക് ആൽഡിയോടോ ആവാം സോ സിൽവർ മിറർ ടെസ്റ്റ് കാണിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ഈ ടോളൻസ് റിയേജുമായിട്ട് ഇതാരാണ് ടോളൻസ് റിയേജ് അതുമായിട്ട് സിൽവർ മിറർ ടെസ്റ്റ് കാണിച്ചതുകൊണ്ട് എ എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ട് ആരാണ് ആൽഡിയോഡ് ആണ് അപ്പൊ എ ആൽഡിയോഡ് ആയാൽ എ ആൽഡിയോഡ് ആയതുകൊണ്ട് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈതർ ആവാൻ പറ്റില്ല ആൽക്കോൾ ആയിരിക്കണം ആ ആൽക്കോൾ തന്നെ റെഡ് ഔട്ട് കോപ്പറുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ആൽക്കോളുകൾ ഉണ്ട് പ്രൈമറി ഉണ്ട് സെക്കൻഡറി ഉണ്ട് അത് സെക്കൻഡറി അല്ല എന്ന് മനസ്സിലായി കാരണം എ ആൽഡിഹൈഡ് ആവണമെങ്കിൽ അത് സെക്കൻഡറി ആൽക്കോൾ ആവരുത് പിന്നെ ആരാവണം പ്രൈമറി ആൽക്കോൾ ആവണം എന്തായാലും ആൽക്കോൾ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലനേഷന്റെ ആവശ്യമില്ല രണ്ട് കാർബൺ ഉള്ള ആൽക്കോൾ ആണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അല്ലേ രണ്ട് കാർബൺ ഉള്ള ഒരേ ഒരു ആൽക്കോളെ നമുക്ക് നേച്ചറിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ അത് എത്തനോൾ ആണ് എത്തനോൾ
So, A is the same as 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 the same the same as the same as the same as the same as the the same as the same as the same as the same the same the same as the same as the same as the same as the same our reaction is Kandal Nimukumansilavanam. A ethanol on a lole, ethanol on a ethanol ne. Basic medium I treated the heat of the po, endundai, why endai. Alle Adanana no paria, should the goo. Other aldol condensation in the varina reaction on a aldol condensation in the textile conduct and diacum. Other name and slay ethanol is on a function group with alpha hydrogen. Alpha is aldehyde or ketone. Base might treat the heat of the aldol condensation. Aldol condensation is in the question. I have a most case the case of 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 the Second acetaldehyde molecule is alpha hydrogen and the project. Second acetaldehyde molecule is alpha hydrogen. This is alpha. First acetaldehyde molecule is alpha hydrogen. Second acetaldehyde molecule is alpha hydrogen. First molecule is oxygen. Second molecule is water. Sorry. Hydrogen hydrogen eliminate. Base Treated it heat jedal. Janus step will productive for another ane. In the detailed case, I am pariam equal and ane, Namaka, adult condensation to request no dachi anand. Okay? Abidana kitty the lay would know him would next to boy and the bond to him. Kitty compound irana, proton aldehyde in the parima, the lingual butte two and one alan the parim. So, in the manslai, why butte two and one alan the manslai? Ini Ningala Shadiganda, the alunum is a dangan and die in the ladana. Okay, above A in the bar in the compound. So, A in the bar in the compound are an acetaldehyde on low. Acetaldehyde no is it in the end? Is it semi carboside alle NH2CO NH NH2? Either reaction with the ammonia derivative in the bar in the reaction number created in delay. That's the product. If you have a ketone, that's the C double bond. O. Ammonia derivatives are the same as NH2. NH2 is the same Ammonia derivatives are the NH2 is the same Okay? So, if you have a carbonyl compound, that's the same as ammonia derivatives. We have a step in the product. Products in the air than other. Carbonyl compound in the oxinum. Ammonia derivative in a NH2 is at none either. I NH2 in the H2 metamari. Upon the inner product N would either two N like connected I double bond way connected I N is at night. It is a general reaction. It is semi carboside might not a kind of an equivalent constable. Other Namakang and Anicam AR and ethanol LA. So CH3. CHO. Oh, oil tamadi. Meninganakanilla. In semi carboside in the NH2 H2 decana. Shadikandagarium, semi carboside le rand NH2 under Adil CO attach either NH2 in the mature carrier. ENH attach either NH2 in the manager canate. A pay the NH2 motor than day. Either NH2 than day. NH will attach either than either. Okay. <coughs> okay. I'm going to water eliminate the CH3, CH double bond N, NH, CO, NH2. This is acetaldehyde semi carboside. Now, correct choices in the summit A ethanol, X ethanol, Y butyl 2 and 1 is a semi carboside. Semi Carboson, semi carboside might react in a low put another acetaldehyde semi carboson. Second question 
രണ്ടായിരത്തി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ പ്രണി ദ കറക്റ്റ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് റിയാക്ഷൻ കറക്റ്റ് ചോയ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കണേ അപ്പൊ പ്രൊപ്പൈൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെ ഓക്സി മർക്കുറേഷൻ ഡി മർക്കുറേഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് നടത്തുന്നത് എച്ച് ജി എസ് ഒ ഫോർ പ്ലസ് എച്ച് ജി എസ് ഒ ഫോർ ഓക്സി മർക്കുറേഷൻ ഹൈഡ്രേഷൻ ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് എച്ച് ടു ഒ സിംപ്ലി മാർക്കോണിക്കോ അഡീഷൻ ഓഫ് ആൽക്കൈൻ ആണ് ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഈനോൾ ആയിരിക്കും ഈനോൾ അൺസ്റ്റേബിൾ ആയതുകൊണ്ട് അത് ടൊട്ടോമറൈസ് ചെയ്ത് കീറ്റോ ഫോം ആവും ആ ഈനോൾ ഏതാണ് കീറ്റോ ഫോം ഏതാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കേസ് ഞാൻ പറയാം ആർ സി ട്രിപ്പിൾ ബോൺ സി എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ടിലേക്ക് ഓക്സി മർക്കുറേഷൻ ഹൈഡ്രേഷൻ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ എച്ച് ജി എസ് ഒ ഫോർ പ്ലസ് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ പ്രസൻസ് ഓഫ് വാട്ടർ ചേർത്താൽ എന്താ സംഭവിക്കാം ഒരു ബോണ്ട് ക്ലീവ് ചെയ്യും നെഗറ്റീവ് പാർട്ട് കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ കുറഞ്ഞ ഭാഗത്തേക്ക് പോകും കാരണം മാർക്കോണിക്കോ അഡീഷൻ ആണ് എന്നിട്ട് എന്ത് രൂപപ്പെടും ആ സി ഡബിൾ ബോണ്ട് നായല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് ഒരു എച്ച് വന്നുകൊണ്ട് ഇവിടെ എച്ച് ടു നായി ഇവിടെ ഒ എച്ച് നായി ഇതാണ് ഈനോൾ ഈ ഈനോൾ ടോട്ടോമറൈസിങ് ഈനോൾ ആണ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് അല്ലെ അത് ടോട്ടോമറൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബി ഫോം ചെയ്യും എങ്ങനെയാണ് ടോട്ടോമറൈസ് ചെയ്യാ ഈ ബോണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് ജമ്പ് ചെയ്യും സി എച്ച് ഇങ്ങോട്ട് ജമ്പ് ചെയ്യും ടോട്ടോമറൈസ് ചെയ്താൽ ആർ സി ഒ സി എച്ച് ത്രീ ഉണ്ടാവും ഇത് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ ആണ് അത് ആര് വന്നാലും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് അല്ലെ അപ്പോൾ നമ്മളത് പ്രൊപ്പൈൻ ആയിട്ടൊന്ന് എഴുതിയാൽ പോരെ പ്രൊപ്പൈൻ ആകുമ്പോൾ ഈ ആറിന് പകരം എന്ത് വരും സി എച്ച് ത്രീ വരും അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് എഴുതാം സി എച്ച് ത്രീ സി ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് എച്ച് ജി എസ് ഒ ഫോർ പ്ലസ് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ ഇൻ വാട്ടർ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് എങ്ങനെയാ വരിക ഈ ബോണ്ട് ക്ലീവ് ചെയ്യും ഇവിടേക്ക് ഒഴിച്ചും ഇവിടേക്ക് വെച്ചും സോ സി എച്ച് ത്രീ സി ഇതാണ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഇതിനെയാണ് അവര് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ടൊട്ടോമറൈസ് ചെയ്താൽ ടൊട്ടോമറൈസ് ചെയ്താൽ ഈ ബോണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് ജമ്പ് ചെയ്തു ഇത് ഇങ്ങോട്ട് ജമ്പ് ചെയ്തു റെഡി എന്ത് രൂപപ്പെടും സി എച്ച് ത്രീ സി ഡബിൾ ബോൺ ഒ സി എച്ച് ത്രീ അസറ്റോൺ ഉണ്ടായില്ലേ അസറ്റോൺ അപ്പൊ നിങ്ങളോട് പേരുകളൊന്നും അല്ല ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോയ്സസ് ആണ് സോ ഇതാണ് ബി അപ്പോ എ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഈനോള് ഈനോൾ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നിട്ടുള്ളത് തേർഡ് ചോയ്സ് നിങ്ങൾ നോക്കൂ എ എന്ന് പറയുന്നത് സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ എച്ച് സിംഗിൾ ബോണ്ടാണ് കൊടുത്തുള്ളത് ഡബിൾ ബോണ്ടാണ് ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടു ഓക്കെ ഇത് ബി എന്ന് പറയുന്നത് കിറ്റോഫോം സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ സി എച്ച് ത്രീ ഈ ഫോമാണ് ആദ്യം രൂപപ്പെടുന്ന ഫോമാണ് ഇനോൾ ഫോം പിന്നീട് രൂപപ്പെടുന്ന ഫോമാണ് കിറ്റോഫോം സൈക്ലോ പിന്നീട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സൈക്ലോ എക്സനോൺ ആൽഡോൾ കണ്ടൻസേഷൻ വിധേയമാവുന്നു ആൽഡോൾ കണ്ടൻസേഷൻ വിധേയമാവുന്നു സൈക്ലോ എക്സനോൺ അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം നിങ്ങൾ ആൽഡോൾ കണ്ടൻസേഷൻ എന്താണെന്ന് ഞാനൊന്ന് പറയാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം സൈക്ലോ എക്സനോൺ ആൽഡോൾ കണ്ടൻസേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ആൽഡോൾ കണ്ടൻസേഷൻ എന്താണെന്ന് ഞാനൊന്ന് പറയാം നിങ്ങൾക്ക് ആൽഡിയോഡ് ആവട്ടെ കീറ്റോൺ ആവട്ടെ എന്തോ ആവട്ടെ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ തരുന്നത് ഞാൻ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ എടുത്ത് കാണിക്കാമേ ഒരു ആൽഡിയോഡ് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ഒ ഇത് ഒരു ബേസിന്റെ പ്രസൻസിൽ ബേസിന്റെ പ്രസൻസിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്താൽ രൂപപ്പെടുന്ന റിയാക്ഷൻ ആണ് ആൾഡോൾ കണ്ടൻസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കീറ്റോൺ ആവാം സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ സി എച്ച് ത്രീ ഇത് ബേസിന്റെ പ്രസൻസിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്താൽ രൂപപ്പെടുന്ന റിയാക്ഷൻ ആണ് ആൾഡോൾ കണ്ടൻസേഷൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ആൽഡിയോഡ് ആണെങ്കിലും കീറ്റോൺ ആണെങ്കിലും ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ഇതല്ലേ അതിന് ആൽഫൈഡ്ജൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം ആൽഡിയോഡിന് ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ആൽഫൈഡ്ജൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കീറ്റോണ് രണ്ട് ഭാഗത്തേക്കും ആൽഫൈഡ്ജൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ആൽഫൈഡ്ജൻ ഉള്ളത് ആൾക്ക് എന്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ആൽഡോൾ കണ്ടൻസേഷൻ കാണിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി ആൽഡോൾ കണ്ടൻസേഷൻ അയാൾ കാണിക്കുന്ന
കണ്ടൻസേഷൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ചോദിച്ചാലും ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ എഴുതാനായിട്ട് അറിയാം ഇപ്പോൾ എത്തനാലിൻ്റെ ആൾഡോൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് എത്തനാൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ ഫസ്റ്റ് എത്തനാലിനെ ആസ്യൂഷൽ സ്റ്റൈൽ തന്നെ കൊടുക്കാം സെക്കൻഡ് എത്തനാലിനെ ഇന്നും ഒരു ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെയും കൊടുക്കാം ഫസ്റ്റ് എത്തനാൽ മോളിക്യൂളിനെ നോർമൽ സെൻസിൽ കൊടുക്കുക സെക്കൻഡ് എത്തനാൽ മോളിക്യൂളിൻ്റെ ഒരു ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ആൾഡോൾ രൂപപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ മാറ്റി വെച്ച ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ ഫസ്റ്റ് മോളിക്യൂളിൻ്റെ ഓക്സിജനിലേക്കും ബാക്കിയുള്ള ഹൈഡ്രജൻ ഫസ്റ്റ് മോളിക്യൂളിൻ്റെ ഓക്സിജനിലേക്കും ബാക്കിയുള്ള ഭാഗമല്ലേ അത് ഫുള്ള് ആ ഓക്സിജൻ ഉള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ടുള്ള കാർബണിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ആൾഡോൾ കിട്ടിക്കൊള്ളൂ പറഞ്ഞത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഫസ്റ്റ് മോളിക്യൂളിൻ്റെ നോർമൽ സെൻസിൽ എഴുതുക സെക്കൻഡ് മോളിക്യൂളിൻ്റെ ഒരു ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ മാറ്റി വെച്ച് ബാക്കി എഴുതുക ആ സെക്കൻഡ് മോളിക്യൂളിൻ്റെ ഒരു ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ എടുത്ത് ഓക്സിജനിലേക്ക് കൊടുക്കുക ഫസ്റ്റ് മോളിക്യൂ സെക്കൻഡ് മോളിക്യൂളിൻ്റെ ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ എടുത്ത് നേരെ ഫസ്റ്റ് മോളിക്യൂളിൻ്റെ ഓക്സിജനിലേക്ക് കൊടുക്കുക ആ ഓക്സിജനുള്ള കാർബണിലേക്ക് സെക്കൻഡ് മോളിക്യൂളിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻ എന്താണോ അത് ഫുള്ളായിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം എങ്ങനെ ആൾഡോൾ വന്നേ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ഒ എന്തായി മാറി ഓയിലേക്ക് പരതാ എക്സ്ട്രാ വന്ന ആളുകളെ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒ ഒ എച്ച് ആയി മാറിയിട്ടുണ്ട് ഒ ഒ എച്ച് ആയി മാറിയില്ലേ ഇവിടെ ആരും വന്നു സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു ഇങ്ങനെയാണ് ആൾഡോൾ നമ്മൾ എഴുതാം ഇനി പ്രൊഡക്റ്റ് ആൾഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ പ്രൊഡക്റ്റ് എഴുതണമെങ്കിൽ സെയിം ഐഡിയ തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് മോളിക്യൂളിനെ ഇങ്ങനെ തന്നെ വെക്കാം നോർമൽ സ്റ്റൈലിൽ വെക്കാം സെക്കൻഡ് മോളിക്യൂളിൻ്റെ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുക ഇനി ഇത് എളുപ്പമാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ചോദിച്ചതെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് മോളിക്യൂളിൽ നിന്നും ഓക്സിജനും സെക്കൻഡ് മോളിക്യൂളിൽ നിന്നും രണ്ട് ഹൈഡ്രജനും ഡ്രോപ്പ് ചെയ്താൽ മതി വാട്ടർ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുക രണ്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട് വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്യുക സോ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് സി എച്ച് വന്നാവും ഇതാണ് ആൾഡോൾ കണ്ടൻസേഷൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇതാണ് ആൾഡോൾ കണ്ടൻസേഷൻ ആൾഡോൾ ഇത് ഞാൻ അസറ്റോണിന് ചെയ്താലോ അസറ്റോണിന് അസറ്റോൺ എങ്ങനെ വരിക ഫസ്റ്റ് മോളിക്യൂളിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചു ഓക്സിജൻ എടുക്കാൻ രൂപത്തിൽ ഇവിടെ കിറ്റോൺ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ ആളുണ്ടാവും അതിന് മേലേക്ക് എവിടേക്കിലേക്ക് വെക്കാം പ്ലസ് സെക്കൻഡ് അസറ്റോൺ മോളിക്യൂളിൻ്റെ ഒരു ഐഡിജൻ എടുത്തു ഓക്കെ ബാക്കി എന്താ വരുന്നുണ്ടാകാം സി എച്ച് ടു സി ഒ സി എച്ച് ഇനി എങ്ങനെ ആൾഡോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നേ ആൾഡോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നേ ഈ എച്ച് എടുത്തിട്ട് ഓക്സിജനിലും ഈ ബാക്കി ഫുള്ള് ആ കാർബണിലും കൊടുക്കാം അപ്പോൾ സി എച്ച് ത്രീ സി സി എച്ച് ത്രീ ഒ ഇത്രയും ഫസ്റ്റ് മോളിക്യൂളിൽ ഉള്ളതായിരുന്നു അതിലേക്ക് സെക്കൻഡ് മോളിക്യൂൾ വന്നപ്പോൾ ഓയിലേക്ക് എച്ച് വന്നു ബാക്കി ഫുള്ള് ഇവിടേക്ക് വന്നു സി എച്ച് ടു സി ഒ സി എച്ച് ത്രീ നമ്മൾ ആൾഡോൾ ഉണ്ടാക്കി കേട്ടോ ഇനി ആൾഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ പ്രൊഡക്റ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക ഫസ്റ്റ് അസറ്റോൺ മോളിക്യൂളിനെ ഇങ്ങനെ വെച്ചു സെക്കൻഡ് അസറ്റോൺ മോളിക്യൂളിൽ നിന്ന് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെയും കാണിച്ചു കറക്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഫസ്റ്റ് മോളിക്യൂളിന് ഓക്സിജനും സെക്കൻഡ് മോളിക്യൂൾ നിന്ന് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ കൊടുത്തു ഡബിൾ ബോണ്ട് വൈ കണക്ട് ചെയ്തു സി എച്ച് ത്രീ സി സി എച്ച് ത്രീ ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് സി ഒ സി എച്ച് ത്രീ ഇങ്ങനെയാണ് ആൾഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് നമ്മൾ വരികയാണ് നമ്മളെ ക്വസ്റ്റിന് എന്താണ് സൈക്ലോ ഹെക്സനോണിൻ്റെ ആൾഡ് ഓൾ കണ്ടൻസേഷൻ ഫോളോഡ് ബൈ ഹീറ്റ് ആൾഡ് ഓൾ കണ്ടൻസേഷൻ ബൈ ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രൊഡക്റ്റിലേക്ക് എത്തും ഓക്കെ ഹീറ്റും കൂടെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഈ പ്രൊഡക്റ്റിലേക്ക് എത്തും കണ്ടൻസ് ചെയ്ത പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ സൈക്ലോ ഹെക്സനോൺ നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ടും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കാം അല്ലേ സൈക്ലോ ഹെക്സനോൺ ഇതാണ് സൈക്ലോ ഹെക്സനോൺ ഇതിൻ്റെ ആൾഡോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നേ ആൾഡോൾ ആണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക നല്ല ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് മോളിക്യൂളിനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യണ്ട സെക്കൻഡ് മോളിക്യൂളിൻ്റെ ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ ഏതാണ് ഈ ആൽഫ ഡബിൾ ബോണ്ട് സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഓയുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള കാർബൺ ഇതിൽ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട്
അപ്പോൾ എന്തായി ഇത്രയും ആ മോളിക്കുള്ളതാണ് ഞാൻ കറക്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ വെച്ച് കാണിക്കാം ഓ എന്തായി ഓ എച്ചായി റെഡി ഇനി അടുത്ത മോളിക്കുള്ള ഈ ഭാഗമാണ് ഇങ്ങോട്ട് ബോണ്ടായത് ഈ ഭാഗം അതിലേക്ക് ബോണ്ടായി ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കാണിക്കും ഈ മോളിക്കുള്ള റെഡി ഇവിടെ ആയിട്ട് ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ട് ഓയിൽ ഉണ്ടായിട്ട് ഇതാണ് ആൾഡോൾ റെഡി ആൽഫ ബീറ്റ ബീറ്റ ഹൈഡ്രോക്സി കാർബണൈ ഇനി എൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലേ ചോദിച്ചേ പ്രൊഡക്റ്റ് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റെപ്പേ ഉള്ളൂ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എന്താ ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് അത് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഫസ്റ്റ് മോളിക്യൂളിൻ്റെ ഇങ്ങനെ വെക്കുക നോർമലി വെക്കുക സെക്കൻഡ് മോളിക്യൂളിൽ നിന്നും രണ്ട് ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ എടുക്കാൻ രൂപത്തിൽ വെക്കാം ഇതാ ഇതല്ലേ ആൽഫ ഇത് നേരുന്നു കൊടുക്കാം രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ അല്ലേ എങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ കാണിച്ചത് ഫസ്റ്റ് മോളിക്യൂൾ നോക്സിനും സെക്കൻഡ് മോളിക്യൂൾ രണ്ട് ആഴ്ചയും അതാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നിട്ടിതാ ഇങ്ങനെ എടുക്കുക അത് തമ്മിൽ ഡബിൾ ബോണ്ട് പോയി കണക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്ത് വരും ഇവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ട് അല്ലേ ഇത്രയും ഭാഗം വന്നു ഡബിൾ ബോണ്ട് എന്നിട്ട് ആ ബാക്കി ഭാഗം ഫിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓക്സിജൻ എടുത്തു അതിലേക്ക് ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ട് പോയി എന്ത് ചെയ്യാം കണക്ട് ചെയ്യാം ഈ പോർഷനിലേക്ക് ഡബിൾ ബോണ്ട് പോയി കണക്റ്റഡ് ആക്കി ഓക്കെ ഇവിടെ ഈ സാധനം ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ കാർബണൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം നമ്മുടെ ചോയ്സ് കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കുന്ന സമയത്ത് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ചോയ്സായി നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഫസ്റ്റ്